Agri. Welcome sa Garden of Koyakoy. Uh, nice kung talakayin sa inyo yung mga kapamaraanan ng pagtatanim. Kasi mayroong mga kaibigan natin dyan na kaya tang nagpapaligsahan ng mga ideya tungkol sa pamamaraan ng pagtatanim. Sa katunayan, napakaraming paraan ng pagtatanim. Kung uh, explore lang natin ng uh, internet, napakaraming techniques na pwedeng gawin sa pagtatanim. Depende sa kung ano yung ating uh, location, yung ating resources, yung ating uh, set of skills, at saka yung ating financial capability. Kasi ang mga pamamaraan sa pagtatanim uh, o sa agrikultura ay maraming mga components na kinukonsidera para maging matagumpay ka. Uh, ano ba yung scale ng iyong uh, field of interest? Large scale ba or small scale? Kung ang intention mo lang naman ay para lang you know, to enjoy kasi hobby mo, so most probably doon ka lang sa small scale. Pero kung ang aim mo naman ay uh, for, for business, so basically you will go for the large scale. Pero kahit ano sa mga techniques na to, ang, ang uh, ultimate ditong goal ay depende sa intention mo. Ano ba gusto mo lang talaga ba mag-enjoy para maging successful dun sa iyong ginagawa at mapakinabangan mo yung oras mo o yung profitability. Kasi pagdating sa profitability, uh, i-consider mo yung frequency, no? yung frequency, volume, yung area ng iyo at saka yung production. So, yun ang mga factors na involve doon sa pinakang intention mo kung bakit ka nag indulge into agriculture. Pero kung ang gusto mo talaga is business, then uh, we will go on discussing kung ano yung mga uh, techniques sa paggawa uh, ng agriculture sa pagtatanim. Okay, consider natin ano sa uh, both large scale and small scale. Una, itong sa large scale open ground gardening, una dapat i-consider mo kung meron ka bang malawak na lupain, say uh, 1,000 square meters and above. Consider natin yung area na 1,000 square meters or more as a profitable uh, area for agribusiness. Kasi kung less than that, 200 square meters, then you have to consider yung frequency ng pagtatanim mo. No? Intensive farming techniques para makapagproduce ka ng marami sa maliit, maliit lang na area ng lupa. Okay, so sa kung gagamit ka ng open ground, dalawa yung pamamaraan, either inorganic or organic. Ano, pag sinabing inorganic, aasak ngayon sa mga, mga chemicals. At saka yung organic naman is... Uh, yung natural na pamamaraan gagamit ka ng mga substrates compost vermi no vermi compost cast uh yung mga fermented organic matter para tumaba yung lupa para hindi ka na kailangan gumamit ng mga inorganic fertilizer at saka doon naman sa mga pesticide meron ding mga organic uh, uh solution mga fermented uh, organic matter din pinaghahalo-halo para magsilbing uh, pampuksa sa mga peste. Pero very challenging ang organic farming. Uh. Very challenging ang organic farming. Actually, kung alibawa yung aim mo talaga is for large scale, hindi gawang biro yung pag-shift doon sa inorganic to organic. It has to be gradual. Siguro doon sa, sa area mo na 1,000 square meters, pwede ka magsimula muna sa 100 square meter na organic. The rest is still gumagamit ka pa rin ng inorganic in uh, inorganic fertilizer. At saka, uh, ito yung very challenging kasi. Kasi kapag yung aim mo talaga is organ, uh, organic, pero marami namang peste sa paligid. So you have to think of some other ways to control the pest. Pwede kang gumamit ng mga attractant, yung mga pangdikit. Ano, dinidikit na ng nag attract ng insect. Pwede kang gumamit ng mga halaman na insect repellent. Pwede kang gumamit ng mga uh, mga helpful insects. So, ibig sabihin, medyo malalim ang pag-aaral na gagamit, gagawin mo para lang ma-resolve mo yung problema tungkol sa insekto. 
Although yung tungkol sa sa soil conditioning ay eh, medyo manageable naman siya. Pero yun nga sinasabi ko gradual. Pero kung gusto mong instantaneous, mabilisan, uh, you need to invest some amount of money. Significant amount of money. Like uh, pwede kang gumamit ng mga chicken dung, animal manure, uh, rice straw, uh, rice hull, sawdust, coconut uh, husk, you know, pit moss. So maraming mga organic matter or substrates na pwedeng gamitin na ihalo mo muna doon sa iyong top soil, sa iyong garden soil uh, bago mo taniman. Pero it needs certain period of time para makondisyon mo ng lupa. No? At saka yung mayroong mga technique na yung mga no-dig technique na hindi mo na kailangan bungkalin ng bungkalin yung lupa. Doon lang sa, un- sa umpisa, magpapaararo ka, magpapapatag ka, gagawa ka ng mga plots. talagay mo ng organic matter. No? Pag nakargan mo ng organic matter, gagamit ka ng mulching. No? Saka ka magtatanim. At saka hindi mo na yun ipapaararo ulit. Dagdag ka na lang ng dagdag ng mga organic matter. Hanggang sa ma-achieve mo yung tinatawag na 100% organic. Doon pa lang yun sa lupa. So how much more dun sa pesticide? ba? Diba? So yung ibang mga, mga uh, agronomist or agriculturist, they are experimenting on some ways. Gumagamit sila ng... Uh, super uh, red hot uh, pepper o yung sili, labuyo. Biniblend nila yon, Hinahalo nila sa tubig. Lalagyan nila ng molasses or whatever organic uh, uh, liquid para uh, ma-maintain yung, uh, yung effect ng natural can we consider it a natural chemical, yung anghang. Ano? Lalagyan nila ng ibang herbs na mayroong scent tulad ng uh, langkwas, no? bawang. Hinahalo nila doon sa biniblend tapos piniferment nila for several hours or days bago nila i-spray. Uh, gumagamit din sila ng mga fermented uh, uh, yung mga prutas no? para i-halo doon sa pataba at i-halo din sa spray para maging foliar fertilizer. So, very broad ang technique sa paggawa nitong itong open field gardening. Um, oo, kung sa large scale, siyempre kapag malawak yung lupa mo, marami kang aanihin, di ba? Pero yung management is a great of great concern. Kasi dapat mamanage mo na maayos. Kasi kahit gaano kalaki yung field mo, kung hindi mo naman mamanage, siyempre yung, yung yield, yung ani ay hindi naman ganun ka rami. Apektado siyempre yung volume ng yield mo kung mismanaged. No? Yung aim mo nga is organic pero hindi naman namumunga ng maayos kasi pinipeste ng pinipeste. At saka yung, yung field mo, yung soil mo hindi pa ready. Hindi pa nare-regulate yung mga organic matter mo. Ano? Hindi pa complete yung composting pero yung expectation mo makapag-produce na ng organic produce, na, ng products. So hindi yun ganun kadali. It takes a lot of time, study, trial and error, no? research. and application. Hindi yan pwedeng, you, you guess of something, a uh, theory, and then you, you know, you sleep over it, and then the next day, kabisado mo na, no? Uh, takes 100% action, at saka, uh, pag-aaral. Uh, dito naman, meron tayong option, say, you still wanted to engage into agribusiness, or agriculture, pero wala ka namang malawak na area of land. So you go for, ar- for urban ar- ar- gardening. Saan ka pa nakatira? No, wala ka namang malawak na lupain. O kaya yung backyard mo, eh, say, 10 by 10 meters lang. 100 square meters. So, you can expect for a more profitable agri-activities. Kung ganun lang yung area ng lupa mo. So, you will go for something like uh, a more advanced or technologically inclined type of uh, gardening. Say, you go for a container gardening. Kasi sa container gardening, pwede mo siyang isalansan, vertical. Di ba? Mag-set ka ng mga tubo. No? Lagyan mo ng mga butas. You know? Lagay ka ng mga garden soil, compost, or anything. Lagyan mo ng mga tanim. Certain layers. So you will go for a vertical gardening. You can produce more. No? You can multiply yung 100 square meters. Pwede mong gawin na you know, 10 times. And then you can produce a, uh, a crop equivalent to a thousand square meters of land. Diba? 
So, ganun lang, technique. Or pwede mong lagyan siya ng gawing greenhouse, cover mo. And then you go for, uh, say wala ka namang lupa, so you go for uh, hydroponics. Yung may pinagkaiba yung hydroponics sa saka aquaponics. Yung hydroponics is, nakafocus ka lang sa lupa, uh, no, sa tubig. So it could be a circular, uh, a circulating water system. You know, yung nutrients kasi nakahalo na doon sa tubig. And then habang nagsa-circulate siya from top down, uh, dinidiligan niya, you know, dinadaan na lahat ng mga halaman. Kaya yung ugat doon ay palaging basa at nasisipsip yung nutrients doon sa tubig. Uh, so kahit yung sa vertical setup mo, pwede siyang hydroponics. Ano? So kailangan mo ng kuryente syempre. Kailangan mayroon kang submersible pump na sisipsip na tubig doon sa reservoir mo, paakyat, and then it will flow by gravity. Ganon siya. So kung mayroon kang alimbawa doon sa 10 square meters mo, mayroon kang 100 set up doon na vertical, uh, vertical uh, uh, hydroponic system, then you can produce maybe equivalent to a 2,000 square meters of land. Tapos mayroon ka pang cover. No? So control mo yung weather condition. Di ba? So you can mass produce even in small area of land or area sa bahay mo. Uh, mayroon pang isa na yung aquaponics naman is a combination of fish uh, culture and then hydroponics. So ang, ang concept kasi dito is that yung fertilization ng iyong lupa, yung mga nutrients, maliban sa idinadagdag mo nutrients na kailangan ng pananim, ay yung waste material ng isda. Ipapump mo yun, papunta doon sa taas. At yun ay magsa-circulate doon sa mga ugat ng, is- ng halaman, pabalik doon sa yung filtration system at saka pabalik doon sa pond. So, ganun lang yung system. Ano, mayroon kang kahit anong klaseng uh, variety o species of fish, ilagay mo doon sa malaking aquarium. And then, kapag siyempre dudumi sila doon, mag-accumulate yung sludge, yung dumi ng isda sa ilalim, ngayon sisipsipin nyo ng pump na walang filter, no? sisipsipin ng pump. And then, it will go up into the uphill doon sa pinakamataas na level ng iyong uh, hydroponic system. And then, it will just flow by gravity going down. So, lahat ng halaman na didiligan at nasisipsip ng halaman ng nutrients na galing doon sa isda. And then, papasok yun sa filtration system. And then, filtration system pabalik doon sa sa aquarium. Ang problema naman dito sa na-encounter ng mga gumagawa ng hydroponic systems that kailangan nila ng sophisticated na filtration system para ma-break down yung ammonia. Kasi pag hindi na break down yung ammonia, yung tubig, magiging polluted, mamamatay yung isda. Kasi hindi kaya i-filter lahat ng halaman yung tubig. Kasi kapag umakyat, siyempre dadaloy, sisipsipin ang halaman, pero hindi naman lahat na filter So, babalik siya dun sa, sa aquarium. At kapag contaminated pa rin yung tubig, mamamatay yung isda kasi yung oxygen level mababa, mataas yung ammonia. Okay? So, yan. Complex ang aquaponic system. Hindi yan gawang biro. Kailangan mo ng kuryente, kailangan mo ng pump, kailangan mo ng aquarium, kailangan mo ng yung tubing system. No? Uh, yung iba gumagamit ng floating system. So, gagamit ka ng styrofoam. Kailangan ka gumamit ng media para tubuan. Diba? Kailangan mo ng several pieces of, of, of containers or mga buckets para doon patubuin yung halaman. Pwede kang gumamit ng pebbles. Ano? Yun. Sa filtration system. So, hindi gawang biro itong tinatawag na hydroponics at aquaponics. It takes a lot of analysis. mag a ka doon sa iba na gumagawa na noon. So, kailangan ng technology. Kailangan ng energy. Kailangan ng expertise. Ano? So, ngayon, uh, ano sa palagay natin ang feasible sa mga conventional farmers kasi di ba ang ang aim ng uh, ng aking uh, uh, ng aking page itong Garden of Wayakoy is just to influence or not just but one of those is to influence the uh, conventional farmers to enhance their technology so ang kinasanayan kasi nila is open field farming eh so sa open field farming aararuhin nila bubongkalin ipapatag tataniman lalagyan ng mga pataba, i-sprayan ng chemical, yun na. 
di ba? Ganon sila gumawa eh. So kapag namula yung halaman, iisipin lang lina, NPK. Ha? Yung, paano lang, yung macronutrients. Hindi nila alam na pag uh, nirestore nila yung lupa, nilagyan nila ng mga organic matter, naturally, mag-accumulate yung NPK at saka yung micronutrients na kailangan ng halaman. So, mayroong macronutrients, mayroong micronutrients na kailangan ng halaman. So, kapag nilagyan mo yun ng mga organic matter, diba, yung compost, yung mga nabubulok na mga halaman o ng mga material, pwedeng green manure, pwedeng manure ng hayop, diba? kailangan mo i-compost muna yun bago mo ilagay doon sa halaman para hindi siya contaminate ng bacteria, ng mga harmful bacteria. So, may proseso doon. May proseso. Once na na-generate na, na, na naging na siyang uh, compost, kompleto na yun eh. Isang kaprekado na yun na kailangan ng halaman. Hindi mo na kailangan lagyan pa yun ng mga inorganic fertilizer kasi complete, kompleto na yun sa nutrients eh. Pero kapag hindi pa siya na-process, kailangan gumamit ang inorganic fertilizer. But you have to be very selective. Kasi meron na mga... mga uh, manufacturer ng inorganic fertilizer na gumagamit sila ng mga non-harmful chemicals, non-toxic chemicals. So, pwede kang mag-research tungkol doon. Maraming mga manufacturers na ganyan na uh, yung ginagamit nila is ph pharmaceutically related chemicals, hindi yung harmful chemicals. No? Yeah. At saka mayroon namang mga organic chemicals na lumalabas na eh. Oo. Medyo mahal lang, pero siyempre kung gusto mo talagang malinis yung, yung produce mo, you will go for the organic uh, uh, pesticides. Ano? Yan. So fertilizer, meron din mga organic fertilizer na pwede mong i-add on na lang doon. Parang pang-topping, para makontain lang o masustain yung kailangan ng halaman. So ito po, ano, munting pagtatalakay lang. At uh, nawambabuksan nyo ating kaisipan na ang pagpasok po sa agriculture ay hindi gumambiro. Hindi ito academics na kung ano yung nabasa mo sa libro, alam mo na kaagad. Hindi. Takes a lot of effort. Trial and error. Minsan napakaganda, almost perfect yung nababasa mo sa libro o sa internet tungkol dun sa mga uh, agricultural techniques. Pero kapag ginawa mo na, fail. Diba? Ganun talaga. Lalo na sa sa, sa atin, sa, sa, sa Pilipinas, daming challenges sa environment pa lang, sa, in, sa weather condition pa lang. Grabe na yung challenges. Napakaganda ng halaman mo, tinamaan ng bagyo, tapos. Diba? O, mayro pang ibang elemento na pwede pang sumira sa halaman mo. Yung environment, yung mga hayop, yung mga ibon, yung mga tao. <laughs> So, hindi gawang biro. So, we have, you know, we have to learn one step at a time. Pero maganda rin na mayroon kang plano. Kasi mayroon ka nang susundin na steps. Ano? Step by step. And then, dun, every time na pumapasok ko dun sa step na yun, ano yung, ano yung mga challenges, pinag-aaralan mo. Hanggang sa mamit mo yung iyong target. So, ito ah, pagtalaki ko to para sa lahat. Uh, hindi po maganda na magpanggap na magaling tayo sa field na to. Unless, sarili mong karanasan. Kasi po ang pagsasaka ay hindi po gawang biro. It takes a lot of effort. At saka kung hindi mo talaga to passion, you will never stay long. <laughs> hindi ka tatagal sa gawain ito. Plus, financial factor. Siyempre, kahit interest mo pag hindi ka na gumagawa ng pera, non-profitable yung yung ginagawa. Para kang nasasaya ng oras at panahon. So, you will not stay long in agribusiness. Okay, isa pa. Sa agribusiness talaga, um, sa fa pagiging farmer, ang um, challenging dito yung cost ng iyong produce. Sa farm gate, napakamura. At hindi ka makapag-bargain sa mga middlemen. So, I encourage all the farmers to really learn. Sa ating mga magsasaka, matuto po tayo magbenta ng ating mga produkto. Napaka-importante po to. Ang mga middlemen, pwede silang maghanap ng ibang trabaho. Para lang masecure yung profitability ng ating ani. Hindi, huwag po tayong umasa sa mga middlemen. Kung halimbawa ka mag-anak naman lang natin sila, so okay. Pero we have to negotiate na hindi tayo malulugi doon sa ating ginawa. Sabi nila oversupply. Oh, oversupply. Pero oversupply nga. Pero bakit yung presyo sa merkado mataas pa rin? Ibig sabihin may hoarding. 
o kaya sinasamantala nila yung sinasabi nilang oversupply para kumita sila ng malaki pero kawawa naman yung mga mag magtatanim, di ba? So ito po, sana yung government uh, mag-intervene din sa mga ganito. Alam ko ang DTI, kinokontrol nila yung suggested retail price pero hindi nila makontrol yung negosasyon between the farmer at saka yung middleman, yung trader. Sabihin naman ng trader kasi ang layo naman ng location, lugi kami sa gasolina. But everything has to be studied upon. Kasi kawawa naman yung magsasaka kung babaratin, babaratin mo. Eh grabe yung hirap niya sa bukid, ang mahal ng lahat ng mga farmaments. No, tapos bibili mo na pakamura, kawawa naman. No, maraming ma-discourage niya ng mga young generation to engage into farming kung ganyan ang sistema natin sa ating bansa. At saka doon sa ating mga government uh, institutions, eh ang challenge dito ay yung mga imported goods, yung pumapasok na imported na mga farm products. Iniinis yung demand ng mga locally produced kaya yung tendency ng presyo nakikipag-compete. Ano nangyayari? Lugi yung ating local farmers, yung local produce. No? Walang gaano ng kita. So sana po marinig to ng authority ng ating mga uh, government uh, institutions or agency para makagawa sila ng paraan kung paano maproteksyon ang interest ng mga magsasaka. At saka, uh, really to educate the farmers to earn more from their produce. Hindi kasi pwedeng umasa lang tayo sa kakarampot na kita doon sa ating mga, sa bunga ng ating mga tanim. No? Dapat uh, mayroon tayong karapatan na dumikta ng presyo. O, paano mo madidiktahan? Kasi yung middle, middleman gusto rin kumita. So, ikaw, ikaw na yung pag-aralan mo kung paano ka maging trader. Ito yung challenge. At kailangan tala dito ng support ng, lalo na sa mga hirap ng mga magsasak, kailangan ng support ng government. Okay? Doon sa ating mga enthusiast, <laughs> pag-aralan natin ito ng mabuti. Na kung gusto na natin mag-engage into other business, we have to learn all the challenges because it's not a joke. And we cannot learn it overnight. We have to learn it one step at a time. Trial and error, uh, research, application, innovation, rectification. Lahat ng yun kasi kailangan mag-evolve tayo, mag-improve tayo dun sa ginagawa. So, uh, sa lahat ng mga kaibigan natin, mga kapwa nating Pilipino na magbabalik probinsya, magbabalik bayan, <laughs> at tinitingnan ng agribusiness o pagtatanim bilang isang opportunity, uh, kasama nyo ako sa drive na to. Maraming salamat po sa inyong lahat.